Mets un like sur cette vidéo si tu me suis sur TikTok ou pas encore. C'est la fin du monde. Oh, hey, what's up, c'est le regroup de vidéo. J'espère que vous allez bien, les petits potes. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler de la fin du monde. Qui apparemment aura lieu en juin. Oui, madame, quelles sont tes sources Quelles sont tes sources Mon vélo. Source, mon vélo. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on va parler de la fin du monde et tout ce délire là qui a eu dernièrement là. Parce que je sais pas si vous en avez entendu parler dans la, dans, dans la télé ou dans les journaux, peu importe. Même directement sur internet. Apparemment, là, bientôt, c'est la fin du monde là. Est-ce que c'est la fin du monde je sais pas. Mais c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, n'oublie pas de mettre un maximum de pouces bleus. Ça faisait un moment que j'avais pas fait de vidéo, ça m'a manqué de ouf. Mais bref, n'oubliez pas de mettre un maximum de likes. Je compte sur vous. On se donne un objectif de 25 000 pouces bleus. Voilà. Euh... Ça me paraît pas mal. Ça me paraît pas mal. Donc 25 000 pouces bleus, je compte sur vous. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne si t'es nouveau et que tu kiffes le délire. Et me rejoindre sur TikTok. Parce que là-bas, il y a vraiment du lourd qui va commencer à arriver. Donc va me suivre sur TikTok. Tu peux me soutenir en t'inscrivant avec mon lien et mon code dans la description. Ça me fera gagner 5 euros à chaque inscription grâce à mon code. Et vous, je crois que ça vous fait gagner 1 euro aussi. Donc voilà, c'est plutôt pas mal quoi. Bref, c'est parti, let's go. Aujourd'hui, on va parler de la fin du monde. D'où vient ce délire Alors de base, déjà, on va parler de tout ce qui est le commencement. The beginning. Le commencement. What is the point The beginning of this story. Au début, donc en 2011-2012, il y avait des rumeurs de trucs qui commençaient. Ouais, le calendrier Maya, il a annoncé la fin du monde. Rayayay, kalash kalash. Quand j'arrive, tu t'inclines. Et apparemment, ce calendrier Maya aurait annoncé que la fin du monde aurait été pour le 21-12-12. Donc le 21 décembre 2012. Voilà, c'est passé, nanana, bam On arrive au 21 décembre 2012 et c'est rien passé. Voilà, ça a pu la merde, la piste de chat. Du coup, on a dit, ben voilà, c'est passé, nanana, nanana. Là, on est presque 10 ans plus tard. Et apparemment, il y aurait eu une erreur dans le calcul de la fin du monde, justement. En fait, de base, c'était pas pour le 21 décembre 2012, mais pour le 21 juin. 2020. Mais qu'est-ce qui explique ça Vous allez me dire comment est-ce qu'on a fait pour se tromper de calcul Parce que bon, ça fait quand même 10 ans de 10 ans d'erreur quand même. Hein voilà. Il y a un espace de 10 ans entre 2012 et 2020. Enfin, non, c'est pas 10 ans. Ferme ta gueule, c'est presque 10 ans. Me casse pas les couilles, arrête un peu. Oh, tu mais du coup, je vais tout vous expliquer parce qu'il y a un article. Enfin, il y a plusieurs articles du coup qui en parlent. Et voilà ce qu'ils disent sur la fin du monde. Le calendrier Maya, qui s'étend sur environ 5125 ans, a pris fin le 21 décembre 2012. La date qui était prédite par des théoriciens du compo, donc la théorie du compo de... Kennedy Voilà, le, tout ça. Comme étant la fin du monde et annonçant une catastrophe apocalyptique. Mais quand rien ne se produit, la mise à jour du film... Non, désolé, j'ai mis un youtubeur, mais c'est... Ok. Il semble que les théoriciens aient trouvé une faille dans leur plan initial. En gros, ils ont mal fait les trucs. Selon eux, il y aurait une divergence dans le calendrier grégorien. Donc le calendrier grégorien, c'est pas un pote qui s'appelle Grégory. Hein, et qui a un calendrier rien qu'à lui, non, non, reste tranquille s'il te plaît, ok Le calendrier grégorien, ben, c'est le calendrier, tout simplement, le calendrier normal qu'on connaît, le, le 11 décembre, le, le 8 janvier, le, le 9 août, voilà, c'est ça le calendrier grégorien. Le calendrier igérien, par exemple, eh ben, c'est le calendrier des... Des charmeurs de serpents, le sable, tout ça. Eh ben voilà. Selon eux, il y aurait une divergence, donc comme je disais, dans le calendrier grégorien qui a été introduit en 1582. Cette erreur signifie que 11 jours ont été perdus chaque année. Même si 11 jours ne semblent pas être grand chose avec les siècles, on arrive à un nombre de jours assez conséquent. Donc en gros, le truc c'est quoi C'est qu'il y a un décalage. Il y a un décalage avec les dates. Et c'est pour ça qu'apparemment, la vraie date de la fin du monde, ça serait pas le 21-12-2012, mais le 21 juin 2020. À cause de ce décalage de 11 jours qui a été fait pendant des siècles en fait. Et qui fait que le calendrier Grégorien lui-même, le calcul n'est pas bon en fait, vu qu'on perd 11 jours chaque année. Il y a un tweet du coup d'un scientifique américain qui a été posté sur Twitter et supprimé juste après bizarrement. Mais j'ai réussi à avoir le texte et il dit D'après le calendrier Julien, nous sommes techniquement en 2012. Le nombre de jours perdus dans une année en raison du passage au calendrier grégorien est de 11 jours. Pendant 268 ans, en utilisant le calendrier grégorien, et du coup il a fait un calcul qui est 1752 moins 2020 fois 11 jours est égal à 2448 jours. 2948 jours divisé par 365 jours donc les jours de l'année, égale 8 ans. Donc c'est exactement ça. 8 ans à l'arrière, on était en 2012. Et donc, d'après le calcul de ce scientifique qui a été supprimé juste après bizarrement, on est en 2012 là normalement. En tout cas, d'après le calendrier Julien, donc qui est un ancien calendrier si je dis pas de conneries. Il y a même la NASA qui est arrivée et qui a parlé aussi. Mec, c'est ouf, hein je... La NASA a déclaré par rapport à cette nouvelle théorie apocalyptique L'histoire a commencé avec des affirmations selon laquelle Nibiru, une supposée planète découverte par les Sumériens Se dirigerait vers la Terre En gros il y aurait une planète un petit peu bizarre qui se dirige vers la Terre en fait Du coup ce truc de base était prévu en 2003 Donc il y, y a eu plusieurs fins du monde Je sais pas si vous en rendez compte mais en 2003 c'était censé être la fin du monde aussi Mais il n'y a rien eu à cette date là en fait 2012 aussi mais il n'y a rien eu à cette date là non plus Et le 21 Donc est-ce qu'il y a vraiment une fin du monde 
Je ne crois pas. Bah sinon je serais pas là pour te faire la vidéo, t'es con quoi. Oh là là putain il me fatigue, je suis là, je te jette des froliques dans la gueule. Je suis Spiderman, sale fils de pute. Mais <rire> bref les gens, dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo dans les commentaires. Euh, Est-ce que vous pensez qu'un jour il va vraiment y avoir la fin du monde Parce que là ça commence à faire beaucoup là, non Ça fait un peu beaucoup là, non Mais voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, vous. Maximum de pouces bleus comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Oubliez pas TikTok, voilà mon code, tout ça vous connaissez les bails. Et puis bref, moi je vous dis à la prochaine. Peace out. Et qui fait la vie.